Hello students and welcome back to Rochi's Education Point. We were doing class 4th chapter 1. How do plants make their food? Now this video is your part 3 of this video. Part 1 and part 2 already I have uploaded. Agar you have not watched though the link is provided in the description box. Pehle aap wo watch karo. And usi ke baad you will watch this. Tabhi thoda zada better samajh mein aega. So, in this video, we will talk about interdependence of plants and animals. Kis tarike se plants and animals ek dusri par depend hote hain, wo hum is chapter mein padne wale hain. Plants and animals depend upon each other. Ab jo plants and animals hote hain, wo dono hi ek dusri par dependent hote hain. Animals including humans depend on plants. Ab yaha hum pehle baat kar rahe animals ki, animals kis tarike se plants ke upar depend hote hain. तो आपको ये चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि एनिमल्स में ह्यूमंस भी आ जाते हैं हम लोग भी एनिमल्स ही होते हैं तो हम लोग किस तरीके से प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड हर भी बुरस एनिमल्स सच एज गोट्स काउस एंड डियर डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड कार्नी बुरस एनिमल्स गेट देअ फूड बाई ईटिंग अदर एनिमल्स देयर फोर दे ऑल्सो इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड अब ये वो एनिमल्स हैं जो कि खाने के लिए फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं अब चाहे बात करो आप हर्बी वोरस एनिमल्स की हर्बी वोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि वेजिटेरियंस होते हैं ये ग्रीन प्लांट्स खाते हैं तो ये तो डायरेक्टली डिपेंड हो जाते हैं आपके प्लांट्स पे फिर हम बात करें कार्नी वोरस एनिमल्स की तो ये प्लांट्स नहीं खाते हैं ये खाते हैं अदर एनिमल्स को तो ये जो अदर एनिमल्स हैं ये होते तो हर भी वो रसी हैं तो इनडायरेक्ट तरीके से ये भी हमारे फिर प्लांट्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं मूविंग टू पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर टू सेज एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हमने फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक था वो पार्ट वन ऑफ दिस वीडियो में किया था वहाँ पर हमने देखा था कि जब फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है तो जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट अंदर क्या लेता है तो ये लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर छोड़ देता है ये ऑक्सीजन को यही ऑक्सीजन हमारे एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन तो कोई भी एनिमल ब्रीथ नहीं कर पाता वो ज़िंदा भी नहीं रह पाएगा दैट मींस अगर आपको ज़िंदा रहना है फॉर योर सर्वाइवल यू नीड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हमें मिलता है प्लांट से थर्ड टॉपिक मैनी एनिमल्स सच एज मंकीज कोयला एंड पैरट्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर शेल्टर शेल्टर का मतलब होता है आपका घर जहाँ पर यू आर वेरी सेफ और जहाँ आप रहते हो रेस्ट करते हो तो कुछ एनिमल्स रहते ही पेड़ पर हैं इनका घर ही पेड़ ही होता है सो दैट मींस आपको प्लांट से क्या क्या मिला फूड मिला ऑक्सीजन मिला एंड शेल्टर मिला तो वो तीन चीज़ें आपको मिल रही है प्लांट से नाउ द क्वेश्चन इज प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स प्लांट्स कौन सी चीज़ों के लिए एनिमल पर डिपेंड होते हैं Plants depend on animals for carbon dioxide that they give out during breathing. Breathing के time पर जब plants photosynthesis भी करते थे तो वो क्या कर रहे हैं अंदर लेते थे carbon dioxide. तो वो carbon dioxide कहाँ से आ रहा है Animal से आता है That means अगर plants को breathe करना है अगर उनको photosynthesis का process करना है तो उनको carbon dioxide की requirement है और carbon dioxide हमें मिलती है animal से पॉइंट नंबर टू प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एनिमल वेस्ट एज वेल एज देयर डेड बॉडीज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल अब प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ये न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर गया कैसे तो एनिमल के वेस्ट से जाता है या फिर डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स ये दोनों ही आपके सॉइल को न्यूट्रिय प्रोवाइड करती है पॉइंट नंबर थ्री सेज Plants depend on animals to disperse seeds to distant places so that new plants can grow at far off places without overcrowding at one place. Disperse का मतलब होता है फैलाना distribute करना तो plants animals की help लेती हैं जिससे वो अपनी seeds अपने बीज को जिससे कि एक नया plant grow होने वाला है तो वो अपनी seeds को इनकी मदद से फैला देती है अलग अलग जगहों पर ताकि नए नए पौधे उग सकें Thus, both plants and animals need each other to survive. That is why we say that there is interdependence in nature. So, हमने क्या देखा कि plants भी animals पे depend होते हैं 
और एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं दैट मीन्स इन दोनों के बीच में इंटरडिपेंडेंस है दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं नाउ हेयर कम्स सम अनयूजल प्लांट्स ये प्लांट्स नॉर्मल प्लांट्स से अलग हैं अलग होने का रीज़न क्या है देर आर सम प्लांट्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द यूजल ग्रीन प्लांट्स लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दैम अब ये प्लांट्स दूसरे प्लांट्स से अलग कैसे होते हैं वो हमें यहाँ पर देखना है पॉइंट नंबर वन से इज द लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट आर रिड्यूस्ड टू स्पाइम्स एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटो सिंथेसिस द फूड इज प्रिपेयर बाय द ग्रीन स्टेम कैक्टस अगर आपने देखा हो तो उसमें लीव्स होती नहीं है लीव्स की जगह वहाँ पर स्पाइम्स काटे होते हैं तो काटों से तो फोटो नहीं हो पाएगा तो ऐसे पौधों में कैक्टस के अंदर फिर फोटोसिंथेसिस आपके लीव्स नहीं करती हैं ग्रीन स्टेम करती है जो स्टेम होती है आपकी वो फोटोसिंथेसिस का काम करना स्टार्ट कर देती है कैक्टस में पॉइंट नंबर टू इज मशरूम्स एंड मोल्ड्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल एंड आर नॉन ग्रीन क्लोरोफिल ही वो चीज़ थी जिससे कि प्लांट्स को उनका ग्रीन कलर मिल रहा था सो दैट मीन्स अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्लांट्स में ग्रीन कलर भी नहीं रहेगा दीज प्लांट्स लैक द एबिलिटी टू मेक देअर फूड एंड दे आर फो ऑप्टेन इट फ्राम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स अब क्लोरोफिल ही नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना तो नहीं बना सकते हैं इसी वजह से वो किस पर डिपेंड होते हैं डेड या फिर डिकेइंग प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स से तो कैक्टस मशरूम और मोल्ड ये तीनों थोड़े से डिफरेंट है फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट्स नॉर्मल ग्रीन प्लांट्स के बारे में हमने ऑलरेडी रीड आउट कर लिया लेकिन अभी ये क्या है ये एक्सेप्शंस हैं जिन पर नॉर्मल वाला रूल अप्लाई नहीं होता है एक और पॉइंट है इसमें द लीव्स ऑफ क्रोटॉन मे अपीयर रेड येलो पर्पल इन एडिशन टू ग्रीन अब ये जो क्रोटॉन है इसकी लीव्स अलग अलग कलर की होती है रेड है येलो है ग्रीन है पर्पल है सारी कलर्स की होती हैं हाउ एवर इट डज़ नॉट कंटेन क्लोरोफिल लेकिन बात जो मेन है वो ये है कि इनकी लीव्स ग्रीन होने के बावजूद भी इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है द क्लोरोफिल इन इट्स लीव इज मास्ड बाय द अदर कलर पिगमेंट्स लाइक रेड येलो पर्पल एक्सेट्रा इन लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है उसके ऊपर एक मास्क लगा हुआ होता है दूसरे दूसरे पिगमेंट्स का दूसरे कलर के पिगमेंट्स का दस फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्रोटॉन ऑल्सो इस वजह से क्रोटॉन के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है ये एक कैक्टस है तो आप देख सकते हो इसमें लीव्स तो होते नहीं हैं फिर ये मशरूम है हमने बताया था कि क्लोरोफिल नहीं होता है इस वजह से ये ग्रीन कलर के भी नहीं होते हैं नाउ कम्स दोज प्लांट्स दैट डू नॉट मेक देयर ओन फूड ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि खुद का खाना सेल्फ नहीं बना पाते हैं इसमें पहला है आपका पैरासिटिक प्लांट्स प्लांट्स दैट ऑप्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स द प्लांट्स दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन आर कॉल्ड होस्ट प्लांट्स तो मतलब क्या हुआ पैरासिटिक प्लांट्स कभी भी खुद का खाना खुद नहीं बना रहे हैं तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से डिपेंड करते हैं ये न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं तो जिन प्लांट्स पर ये डिपेंड करते हैं उन प्लांट्स को बोला जाता है होस्ट प्लांट्स मोस्ट ऑफ द पैरासिटिक प्लांट्स डू नॉट अंडर गो फोटो सिंथेसिस एंड आर डिपेंडेंट टोटली ऑन देयर होस्ट फॉर न्यूट्रिशन दीज आर टोटल पैरासाइट्स अब टोटल पैरासाइट्स क्या है ये जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं ये फोटो के प्रोसेस से खाना नहीं बनाते हैं इस वजह से ये पूरी तरीके से अपने होस्ट प्लांट पर उस दूसरे वाले प्लांट पर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए तो ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है टोटल पैरासाइट्स फॉर एग्जांपल कस्कूटा कॉमनली नोन एज डोडर इज अ नॉन ग्रीन थ्रेड लाइक गोल्डन येलो प्लांट इट पेनीट्रेट्स इन द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ द होस्ट टू सक फूड फ्राम इट तो ये क्या करते हैं ये दूसरे पौधे की स्टेम्स के अंदर घुस जाते हैं सो so दैट जब वो स्टेम खाना लेकर जा रही होगी तो ये उसी को वहाँ से खा लेते हैं सम प्लांट्स मे स्टिल हैव ग्रीन लीव्स एंड मेक सम ऑफ देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। इट डिराइव्स 
part of its nutrition from another plant these are partial parasites for example mistletoe ab ye jo plants hote hain ye kuch khana to khud bana lete hain photosynthesis ke process se lekin ye jitna khana bana rahe hain इनको रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा की होती है तो जो बचा हुआ जो रिक्वायरमेंट होता है ये कहाँ से फुलफ़िल करेंगे दूसरे प्लान से तो ऐसे प्लान्स जो कि आधा खाना खुद बना रहे हैं और आधे खाने के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं उनको बोला जाता है पार्शियल पैरासाइट्स नेक्स्ट इज़ योर इंसेक्टिवोरस प्लान्स इंसेक्टिवोरस प्लान्स आर ग्रीन प्लान्स दट आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बट दे ग्रो इन सॉइल दट लैक न्यूट्रियस मिनरल्स अब ये वो प्लांट्स हैं जो कि खुद का खाना सेल्फ बना सकते हैं लेकिन जिस मिट्टी में इनको उगाया जाता है उस मिट्टी के अंदर न्यूट्रियस होते ही नहीं हैं दीज प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स किल देम डाइजेस्ट एंड ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्राम देअर बॉडी तो ये क्या करते हैं कि मिट्टी के अंदर जो इंसेक्ट्स होती हैं उनको मारते हैं उनको खाकर डाइजेस्ट करते हैं और उन्हीं से ये लोग न्यूट्रिशन भी ले लेते हैं सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पिक्चर प्लांट संड्यू वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडर वोट ये वो प्लांट्स हैं आई रिपीट जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं लेकिन बिकॉज इनको ऐसी जगह ग्रो किया जाता है जहाँ के सॉइल में न्यूट्रियस नहीं होते हैं That is why ये लोग दूसरे insects को digest कर देते हैं उनको मार कर और वहाँ से ये लोग अपना nutrition absorb कर लेते हैं अब बात करते हैं कि पिक्चर प्लांट दिखता कैसा है तो it has modified leaves in the form of tubular पिक्चर like structure with a lid. Lid होता है ढक्कन तो आप देखोगे तो एक tube जैसा structure होता है और ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है इसमें द बॉटम ऑफ द पिक्चर हैज स्वीट नेक्टर विच अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स यहाँ पर क्या होता है मीठा नेक्टर होता है मीठा जूस होता है तो इस जूस को पीने के लिए इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं द इंसेक्ट स्लिप्स डाउन एंड गेट्स डाइजेस्टेड बाय द प्लांट अब इंसेक्ट क्या करता है इंसेक्ट इस होल से इस ओपनिंग से अंदर जाने की कोशिश करता है कि वो नेक्टर को पी आ जाएगा और जैसे ही अंदर जाता है ये लिड बंद हो जाती है और प्लांट जो है वो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है इस तरीके से अपना खाना खा लेता है सेकंड इज योर वीनस फ्लाई ट्रैप वीनस फ्लाई ट्रैप की बात करें तो आप पिक्चर में देख सकते हैं इट आल्सो हैज मॉडिफाइड लीव्स इन द फॉर्म ऑफ टू स्मॉल हाफ्स विथ स्थिफ एयर ऑन ईच एच एज एन इंसेक्ट कम्स नियर इट द टू हाफ स्नैप शर्ट क्विकली then it secretes juice to digest the insect. जैसे ही कोई insect अंदर आके बैठेगा ये अपनी दोनों half को बंद कर लेते हैं और बंद करने के बाद अंदर एक liquid को generate करते हैं वो liquid वो juice help करता है इस insect को digest करने में खाने में Point number थ्री leaves of sundew are covered with numerous sensitive hair which glitter in the sun as dew drops. हैंस द प्लांट हैज़ इट्स नेम इस प्लांट का नेम कैसे मिला इसमें क्या है छोटे छोटे हेयर्स हैं बाल हैं तो जैसे इस पर सनरेज गिरती है ये ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ड्यू ड्रॉप्स हैं यहीं से इसका नाम संड्यू रखा गया है इंसेक्ट विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दिस हेयर गेट्स इन टैंगल्ड किल्ड एंड द न्यूट्रियस आर ऑब्जर्व इन टू द लीव्स कोई भी इंसेक्ट अगर इनके इस हेयर्स में आके फंस जाता है तो फिर इसमें फंसने की वजह से वो मर भी जाता है और फिर ये क्या करते हैं लीव से न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जॉर्ब भी कर लेते हैं तो ये तीन प्लांट्स हमने ऐसे बने हैं पड़े हैं जो कि खुद का खाना खुद बना सकते थे लेकिन फिर भी ये दूसरे इंसेक्ट्स को मारते हैं उनको खाते हैं और फिर वो वहाँ से अपना न्यूट्रियस ले लेते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर ये चैप्टर हमारा थ्री वीडियोज़ में कम्प्लीट हुआ है This is the part three of this video. So यहीं तक का था आपका chapter. If you're having any doubts, please write me in the comment section below. And if you want to contact me, my email id is provided in the description box. Question answers सारे ही videos के description box में as link provided है वहाँ से आप ले सकते हो इसके question and answers. So that's it. Keep watching. Thank you.